هناك العديد من الكلمات في اللغة الإنجليزية تسمى prepositions لكن في هذه الحلقة سوف نسلط الضوء على أربع منها فقط لأهميتها ولحضورها المكثف في تواصلنا اليومي هذه الكلمات هي in, on, at and by هيا نبدأ أولا ب on ونرى كيف تستعمل في اللغة الإنجليزية إذا أحد استعمالات on هو للدلالة على المكان place للدلالة على المكان place فيكون المعنى هو على For example My phone is on the table هاتفي على الطاولة My phone is on the table مثال آخر For example Russia is the largest the, lo- the largest country on the planet Russia اي روسيا هي اكبر دوله على الكوكب او على كوكب الارض on the planet on the planet إذن on معناها هنا هو على نستعمل on للدلالة على وجود شيء ما على سطح حجم معين okay. My phone is on the table Russia is the largest country on the planet لنمر الآن إلى الاستعمال الثاني ل on الاستعمال الثاني ل on هو حينما نذكر الأيام أو الأيام الخاصة Days or special days Days like Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. Or special days like Birthday and Mother's Day, etc. Al-Amthila, see you on Friday. See you on Friday. Araka al-Jumu'a. Araka yawm al-Jumu'a. Friday al-Jumu'a. The second example, I met her on Alex's birthday. So I have here special day, birthday, يوم خاص. I met her on. Then met in past simple. In present simple, we say meet. Also, the verb in infinitive is to meet. Okay. Nice to meet you. I meet you. Okay. Good. So we use on in the second case when we refer to days or special days. Okay? So let's go to the third use of on. هيا لنمر إلى الاستعمال الثالث لي on. الاستعمال الثالث لي on هو حينما نتحدث عن وسائل النقل. Means of transportation. Means of Transportation. وهذه الوسائل بالضرورة أو يجب أن تكون من الحجم الكبير حتى نستعمل معها on مثلا plane, train, ship مثلا باخرة أو سفينة أو غير ذلك إذا المثال الأول I am on the plane I am on the plane أنا على متن الطائرة I left it on the train تركتها uh, على متن القطار I left it on the train. إذن نذكر on مع وسائل النقل التي التي تكون من الحجم الكبير. مثلا ليس سيارة أو قارب صغير أو غير ذلك. يجب أن تكون هذه الوسيلة وسيلة من الحجم الكبير مثل الطائرة، السفينة، والقطار، والحافلة مثلا باص. Okay. والآن هيا لنمر إلى ثاني كلمة معنا وهي إن الاستعمال الأول لإن هو حول المكان ولكن يجب أن نفصل هنا لأننا نستعمل إن في أحيانا حينما نشير إلى شيء معين داخل مكان ما داخل inside a place like she is in classroom هي في القسم she is in Classroom. هي في داخل 
inside a place في داخل مكان ونستعمل إن كذلك في المكان ولكن حينما نشير إلى مساحة كبيرة أو مكان واسع a wide place مثلا بلد أو مدينة أو مثلا مزرعة أو غير ذلك for example they live in America وأمريكا هو مكان وفضاء كبير جدا لذلك نستعمل إن they live in America الاستعمال الثاني لإن هو في الأشهر والسنوات أو التواريخ حينما نذكر تاريخ معين نستعمل إن إذا نستعمل إن في month years and also uh, when we refer to a long time for example I will travel in May I will travel in May سوف أسافر في شهر May the second example I was born in 2008 okay I was born in 2008 حينما نذكر التاريخ years هناك إضافة أخرى وهو أن إن نستعملها في أجزاء اليوم part of days like morning, afternoon and evening for example I drink coffee in the morning I drink coffee in the morning ولكن حينما نذكر الليلة فإننا لا نستعمل إن ولكن نستعمل بدلها at for example I watch movies at night I watch movies at night. الاستعمال الثالث لـ إن هو حينما نتحدث عن المواصلات means of transportation لكن هذه المواصلات ذات الحجم الصغير me small vehicle small vehicle. For example, I am in a taxi. أنا في السيارة الأجرة. I am in a taxi. I sleep in my father's car. أنا أنام في سيارة والدي. Car. Maybe there's a problem. Okay. So taxi and car, both of them are small vehicle. Both of them are small vehicle. إذا نستعمل إن حينما نتحدث عن المواصلات ذات الحجم الصغير. الآن هيا لنمر إلى الكلمة الموالية وهي at. الاستعمال الأول لـ at هو حينما نتحدث عن مكان محدد. Specific place. Specific place. مكان محدد. For example, look at the top of the page. انظر إلى أعلى الصفحة. Look at. مكان محدد. Okay. The second example. Meet me at the train station. Meet me at the train station. وتعني نلتقي في محطة القطار. Train station. الاستعمال الثاني لـ at هو حينما نتحدث عن وقت محدد. Specific time. Specific time. For example, I get up at eight o'clock in the morning. I get up at eight o'clock. أستيقظ في الساعة الثامنة صباحا. I saw him at five thirty. أراه أو رأيته. I saw in the past. I see in the present. I saw him at five thirty. Okay, and now let's jump into the last word by. هيا الآن لنمر إلى آخر كلمة وهي by. الاستعمال الأول ل by هو حينما نقصد أو نعني بجانبي. Beside, beside. For example, she lives by the river. She lives by the river. تسكن أو تقطن بجانبي النهر. She lives by the river. المثال الثاني. The phone is by the window. The phone is by the window. الهاتف بجانب النافذة. The phone is by the window. الاستعمال الثاني لـ by هو حينما نتحدث عن تاريخ ما حينما ينتهي هذا التاريخ يجب أن تكون قد أنجزت فعلا معينا. مثلا يجب أن أن تنجز تمارينك قبل الثامنة مساء. وهذه الأمثلة سوف توضح لنا الاستعمال الثاني لـ by هنا. Please send us the information by Friday. أرجوك أرسل لنا المعلومات قبل الجمعة. Okay, 
اذا هذا هو الاستعمال بالتحديد اي قبل ان ينتهي ذلك التوقيت ذلك اليوم او تلك الساعه please send us the information by friday you must leave the hotel room by 11 am يعني يجب ان تغادر غرفه الفندق قبل هذه الساعه اوكي او عند نهايه هذه الساعه يجب ان تكون قد غادرت الاستعمال الثالث لباي هو حينما نتحدث عن وسائل النقل means of transportation إذا نستعمل باي لنقول أننا قد استعملنا وسيلة نقل معينة للوصول إلى مكان معين دائما نتحدث هنا عن ما هي الوسيلة التي أخذتها لكي تصل إلى مكان ما For example, I go to school by bus I go to school by bus أنا أذهب للمدرسة بواسطة, بواسطة الحافلة by bus we came here by plane أتينا we أتينا we came came أتينا إلى هنا by plane by plane إلى هنا نكون قد انتهينا من هذا الدرس آمل أن يكون هذا الفيديو قد أفادكم إذا أفادكم بطبيعة الحال لا تنسوا الإعجاب وإذا كنتم مشاهدين جدد فأهلا وسهلا بكم لا تنسوا الاشتراك في القناة وكذلك تفعيل جرس التنبيه حتى يصلكم جديدنا وإذا أردتم التواصل معي أو إعطاء بعض الاقتراحات فاكتبوا ذلك في التعليق فإنني أقرأها جميعا وأخذ بعين الاعتبار اقتراحاتكم في فيديوهاتي المقبلة See you in the next video أراكم غدا